வணக்கம் நான் தேவேந்திரன் பேசுகிறேன் வீட்டுக்குரு வர்த்தக நுணுக்கங்களில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மார்க்கெட்டுக்கு ரிலேட்டடான நியூஸுங்க வர வீக் வந்து இந்த வீக் ஃபுல்லாக வந்து ஐடி கொடுத்தாங்க வர வீக் பேங்க்கோட ரிசல்ட் இருக்குது வரும் நாட்களில் பேங்க் நிஃப்டி நிஃப்டி எப்படி இருக்குன்றத பற்றியும் மார்க்கெட் எப்படி இருக்குன்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்ப்போம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி புதிய நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க வீட்டு குரூப் கால்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கிறோம் அபவுட் டென் லேக்ஸ்க்கு மேலே உள்ள அக்கௌண்ட்களை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் யாருக்கெல்லாம் மெடிக்லைம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ரெகுலர் இன்சூரன்ஸ் தேவைப்படுறதை மேலே அமைச்சு உங்களுடைய இதை கண்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் க்ரௌட் ஃபண்டிங் பண்ணுறோம் அதோடைய டீட்டெயில் வேணும்னா உங்களுடைய கான்டாக்ட் டீட்டெயிலை மெயிலில் அனுப்புங்க எங்கள் டீம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி அதோடைய டீட்டெயிலை ப்ரொவைட் பண்ணும் அதே போல் நாங்கள் அடுத்த மாதம் டைரெக்ட் கிளாஸ் சென்னையில் எடுக்கலான்னு இருக்கோம் யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ அவங்கள மெயில் அமைச்சு உங்களுடைய இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க சரிங்க முதல் நியூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கௌதம் அதானிக்கு அடுத்த ஜாக்பட் செபி சொன்ன ஒற்றை வார்த்தை பதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அதானி வில்மர் அந்த இது வந்து ரொம்ப நாளாக செபி வந்து ஐபிஓக்கு ரிலீஸ் பண்ண விடாமல் சில தடைகள் இருந்தது ஆனால் இப்போ அந்த தடைகளெல்லாம் நீக்கி அது வந்து ஐபிஓக்கு ரிலீஸ் ஆகலாம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது மிகப்பெரிய ஒரு நியூஸாக கௌதம் அவங்களுடைய அதானி குரூப்புக்கு இது பெரிய நியூஸ் ரெண்டாவது அதுக்குள்ளேயே வந்து ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அவங்களுக்கும் வந்து செபி ஒப்புதல் அளிச்சிருக்குங்க இது ரெண்டு கம்பெனியுமே வந்து பெரிய மிகப்பெரிய அவுட் புட்டாக இப்போல ஓப்பன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ அதானி வில்மர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு அவங்க வந்து நிதி திரட்டுற அளவுக்கு ஐபிஓ வெளியிட இருக்காங்க இது ஒரு எஃப்எம்சிஜி துறைங்க ஸோ அதால் இது பெரிய ஃபோக்கஸாக பார்க்குறாங்க இது ரீட்டெயில் இன்வெஸ்டராக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் இது ஒரு பெரிய ஒரு நியூஸாக பார்க்குறாங்க பார்க்கலாங்க வந்த பிறகு தான் ஆல்ரெடி அவருது ஆறு கம்பெனி லிஸ்டாக இருக்குது இது ஏழாவது கம்பெனியாக வரப்போகுது இதுவும் பெரிய அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நிலக்கரி பிரச்சனை ஆனால் இவர்களுக்கு மட்டும் ஏகப்பட்ட லாபம் ஆமாங்க அதாவது டிரான்ஸ்மிஷன் அந்த நிறுவனங்கள் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலக்கரி பிரச்சனைக்கு முன்பு ஒரு யூனிட் மின்சாரம் நாலு முதல் ஆறு ரூபாய் அளவில் மின்சாரத்தை விற்பனை செய்து வந்த நிலையில் தற்போது பதினாறு முதல் பதினெட்டு ரூபாய் வரையில் விலையை உயர்த்தி உள்ளார்கள் டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணக்கூடிய கம்பெனிங்க ஸோ அதில் வந்து யாரெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்துஸ்தான் பவர் எல்டிடி அதானி பவர் ஸ்டேஜ் டூ மற்றும் ஸ்டேஜ் த்ரீ ஆகி அதிகமான ஒரு யூனிட்டை வந்து இவங்க பதினெட்டு ரூபாய் வரையில் உயர்த்திருக்கிறதா ஒரு நியூஸ் வருது இரண்டாவது இந்த நிலக்கரி பிரச்சனையில் இருந்தாலும் நம்ம மத்திய கவர்மெண்ட் வந்து யாரெல்லாம் ஒப்பந்தம் மூலியமாக பண்ணுறாங்களோ அவங்க அந்த ஒப்பந்தம்படி கண்டிப்பாக ப்ரொவைட் பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு மூணு கம்பெனிக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆர்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாடா பவர் அதானி பவர் எஸ்ஆர் எனர்ஜி இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நீங்கள் யாருக்கெல்லாம் அக்ரிமெண்ட் போட்டு ஒப்பந்தம் பண்ணி கொடுக்குறதா ப்ரொவைட் பண்ணிங்களோ அதை நிறுத்தக்கூடாது அதுக்கு மேலே வச்சும் கொடுக்கக்கூடாதுன்றதையும் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக வர நாட்களில் இந்த மாதிரியான கம்பெனிகள் மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏக்கரில் பிரம்மாண்ட மாஸ் மால் மும்மையில் மாஸ்டர் பிளான் போடும் முகேஷ் அம்பானி அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவரை பற்றின டெய்லி நியூஸ் நம்ம இதில் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இதுவும் இவருக்கு ஒரு பெரிய நியூஸ் தாங்க மும்பையில் பந்த்ரா குர்லா காம்ப்ளெக்ஸில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா சுமார் பதினேழு புள்ளி அஞ்சு ஏக்கர் நிலத்தில் ப்ரீமியம் மாலை திறக்க உள்ளது ப்ரீமியம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து எக்ஸ்ப அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பிராண்டுடைய எல்லாமே கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு பிராண்டட பெரிய அளவுக்கு அவங்க போடுறதா இருக்காங்க அதுக்கு அவங்க பேர் வச்சுருக்கிறது என்னென்னா ஜியோ வேல்டு ட்ரைவ் என பெயரிடப்பட்டு உள்ளது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் பிக் என்கிற பிராண்டில் கீழ் உணவுப் பொருட்கள் பிரிவின் கீழ் அனைத்து பிரீமியம் பொருட்களையும் விற்பனை செய்ய உள்ளது ஸோ இதுவும் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மைல்களாக பார்க்குறாங்க அவங்க கண்டிப்பாக ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வர நாட்களில் பெரிய அளவுக்கு போவாங்கன்றதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அதே போல் அவங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எம் ஸ்டைல்ஸ் பங்குகளை வாங்குகிறது ரிலையன்ஸ் நாற்பது பர்சன்ட் பங்குகளை அவங்கக்கிட்ட வந்து வாங்குறாங்க அப்படி வாங்கினா கூட அந்த மல்கத்ராவை தான் வந்து இணை இயக் நிர்வாக இயக்குனராக தொடர்ச்சியாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுவும்
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலிஃபோர்னியா அப் அவரை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட சரக்கு கப்பல்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதா ஒரு நியூஸ் வருது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனாவுக்கு அப்புறம் ஆர்டருங்க ஹெவியாக இருந்ததால் எல்லாமே வந்து ஒன் பை ஒன்னாக வந்துட்டதால் அவங்களால் கையாள முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது அவங்களுடைய தேவைகள் மக்களுடைய தேவைகள் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டா மாதிரியும் பொருட்களை எவியாக வாங்குறாங்கன்னு ஒரு டேட்டா வந்திருக்குங்க இது வரவேற்கத்தக்கக்கூடிய ஒரு நியூஸாக தான் பார்க்கணும் பட் இருந்தாலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய பெயர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த சரக்கு கையாளக்கூடியது வந்து பழைய மாடல்லேயே இருக்குது புதுமையாக பண்ணால் மட்டும்தான் இதை சீக்கிரம் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒரு கப்பலுடைய வந்து அது வெளியில் போகிறதுக்கு ரெண்டு வாரம் கிட்ட ஆகுதான் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கணும்னோ கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கப்பல்கள் அது மாதிரி நின்றுட்டு இருக்க மாதிரி வந்து செயற்கைக்கோள் மூலிமா படம் எடுத்து அமைச்சிருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் அங்கே ஒரு பேட் நியூஸாக இருந்தாலும் இது மார்க்கெட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ச சைக்கிள் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு மக்கள் வந்து திருப்பி பழைய நிலைமைக்கு பொருட்களை வாங்குகிறாங்க அந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்றதை தான் இந்த நியூஸ் பிரதிபலிக்குது சரிங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா முரட்டு லாபத்தில் எஸ்டிஎஃப்சி வங்கி பங்குதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ் அதாவது அவங்க வந்து சாட்டர்டே அவங்களுடைய ரிசல்ட் அறிவித்தாங்க அந்த ரிசல்ட் படி பார்த்திங்கன்னா அவங்க செவன்டீன் பாயிண்ட் அதாவது எஸ்டிஎஃப்சி வங்கியின் செப்டம்பர் காலாண்டு நிகர லாபம் பதினேழு புள்ளி ஆறு பர்சன்ட்டாக உயர்வு இது சண்டே கணிச்சதுக்கு ஈக்குவலாக கரெக்டாக அவங்க கொடுத்தாங்க எயிட்டீன் பர்சன்ட் இருக்கோன்னாங்க அவங்க செவன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக இவங்க வந்து ஃபர்தரான மார்க்கை ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் வீட்டு குரூப்பில் இவர் வந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடாக கட் பண்ணி ஸ்ட்ராங் ஆனார்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் இந்த லாங் டேமாக நினச்சி இப்போ கூட நீங்கள் வந்து ஆக்குப்பை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொன்னதில் இருந்தே வந்து ஒரு நூறு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஏறியிருக்காங்க ஸோ இது தாங்க இப்போ ரிசல்ட் பேஸ் பண்ணி நாளைக்கு பெரிய அளவுக்கு இவங்க ஓப்பனிங் கெப்பப்பில் இருக்கலாம் அப்படின்னு எல்லோரும் எதிர்பார்க்குறாங்க நாளைக்கு பார்க்கலாங்க வெள்ளிக்கிழமை வியாழக்கிழமை முடிஞ்ச நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நோட் ஓப்பன் ஐ லோவாக பார்ப்போம் நிஃப்டி ஐ பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி லோ பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் க்ளோஸ் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் பேங்க் நிஃப்டி தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஐ லோ பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் செவன்ட்டி த்ரீ க்ளோஸ் பார்த்திங்கன்னா நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்டி பாசிட்டிவாக முடிச்சிருக்காங்க பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் செவன் நாட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் பாசிட்டிவாக முடிச்சிருக்காங்க சரிங்க அடுத்த வாரத்துக்கான நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டியுடைய ரேஞ்ச் எழுதியிருக்க நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீ நெக்ஸ்ட் வீக் ரேஞ்ச் எயிட்டீன் டென் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் டென் டுவெண்ட்டி ஒன் நிஃப்டி ரேஞ்ச் அப்பர் சைட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் லோயர் சைட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் பேங்க் நிஃப்டி ரேஞ்ச் அப்பர் சைட் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் லோயர் சைட் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் தெளிவாக காட்டுறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கான நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நோட்டுடைய ரேஞ்ச் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கான நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நோட்டுடைய லெவலில் எழுதியிருக்க நோட் பண்ணிக்கோங்க டுமாரோ லெவல்ஸ் எயிட்டீன் டென் டுவெண்ட்டி ஒன் நிஃப்டி லெவல்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சப்போர்ட் ஒன் எயிட்டீன் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி சப்போர்ட் டூ எயிட்டீன் தௌசண்ட் நிஃப்டி லெவல்ஸ் ரிசிஸ்டன்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி நைன் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரிசிஸ்டன்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சப்போர்ட் ஒன் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் சப்போர்ட் டூ தேர்ட்டி எயிட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தெளிவாக காட்டுற இதுதான் நாளைக்கான நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நோட்டுடைய லெவல்ஸ் சரிங்க இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேங்க் நிஃப்டி நம்ம சொன்ன மாதிரி போயிட்ருக்குங்க அதே போல் தான் நிஃப்டியும் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பிஃபோர் தீபாவளி நிஃப்டி நைன்டீன் தௌசண்ட் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கலாம் பேங்க் நிஃப்டி ஃபார்ட்டி அட் அபோவ் இருக்கலான்னு சொன்னோம் ஆல்மோஸ்ட் அந்த நியர் தான் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ நாளைக்கு எஸ்டிஎஃப்சி பேங்க் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு அப்பர் சர்க்கியூட் அப்பர் மேலே போனாங்கன்னா கண்டிப்பாக நாளைக்கே ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிட்ட நிஃப்டி வர்றதுக்கான பேங்க் நிஃப்டி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகங்க நிஃப்டியும் நெக்ஸ்ட் வீக் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்செல்லாம் கட் பண்ணால் எயிட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் மேலே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே தான் பேங்க் நிஃப்டி ஃபார்ட்டி தௌசண்டுக்கு மேலே ஸ்ட்ராங்காக நின்னாங்கன்னா நெ
புதிய நண்பர் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை தட்டுங்க அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் வச்சு அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் நம்மளோட வீடியோ ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் டெலிகிராமில் வந்து போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி வணக்கம்